അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ഇവിടത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നെ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നെ ആരും അറിയേണ്ടതില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നെ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കളയും ആരും അറിയാത്ത നാട്ടിലേക്കാണ് അവര് പോവുക മഹാനവറുകൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ കബറ് പോലും ആരും അറിയാൻ പാടില്ല അതാ ഒരു യാത്രക്കിടയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉവൈസാകുന്നത് സഹയാത്രികനായ ആളുകൾ കബറടക്കി കുറെ ആ യാത്രാ സംഘം മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോഴാണ് അവരാലോചിക്കുന്നത് ഒരടയാളം വെക്കാമായിരുന്നു അവര് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കബറ കാണാനില്ല കാരണം ഒവൈസുബിനെ ആമിർ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ആരും അറിയേണ്ടതില്ല എന്റെ കബറ് പോലും ആരും അറിയേണ്ടതില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു അവിടത്തെ പേരും പ്രശക്തിയും ലോകത്ത് നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അറിയാത്തവരില്ല മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലാണ് വിവാദത്തിലാണ് പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവും അവിടുന്ന് വേണ്ട പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു വസ്ത്രവും വേണ്ട സഫറലായ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചില രാത്രിയിൽ റുക്കോയിലാണ് ചില രാത്രിയിൽ സുജൂതിലാണ് ചില രാത്രിയിൽ എത്തിദാലിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ട നേരം ഓരോ രീതിയിലുള്ള അഴിപാദത്തിലാണ് ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന് ദിക്കൃ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മഹാന്മാർ അവരെ ആരും അറിയണ്ട അവര് ചിന്തിച്ചാലും ലോകത്തിന് അവരെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള യുവാക്കളോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് മോനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് യാത്രയാകേണ്ടവരാണ് ഈ സദസ്സിലും വേദിയിലുമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വയസ്സ് മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വയസ്സാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരനാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സുകാർ മരിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അൻപത് വയസ്സുകാരനാണ് അമ്പത് വയസ്സുകാർ മരിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇരുപതുകാരനാണ് ഇരുപതുകാരൻ മരിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ വയസ്സുകാരും മരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വയസ്സുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് മഹാനായ നബാത്തുൽ മിസുരീറതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലയോ പ്രായമുള്ളവരെ മുടി നരച്ചവരെ മാങ്ങ പഴുത്ത പാകമായാൽ ഒരു കാറ്റടിക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ അതടർന്ന് വീഴാൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മരണത്തെ ഭയന്നോളനെ മഹല് തനിന്നു സുഹല കില്ലസ്തു അസമഴു ഇന്നൽ മൊഹിബാനിൽ എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് മഹാനായ ഭൂസിരി മാമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് വഷൈബുഫി 
നര നിനക്കുള്ള വലിയ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവാണ് അതുകൊണ്ട് നര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം മഹാനായ അഴമറുൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവനെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഒരു വേലക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് നരയങ്ങ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം നര തന്നെ മതിയല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേഷ്ടാവായി അത് മരണത്തിലേക്കുള്ള താക്കീതാണ് അപ്പോൾ പഴുത്ത മാങ്ങ അടർന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ പ്രായമുള്ളവരെ മരണം നിങ്ങളുടെ വെളിപ്പാടകലയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആശ്വസിച്ചിരിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലയോ യുവാക്കളെ പച്ച മാങ്ങയല്ലേ അടർത്തിയെടുത്ത് കറി വെക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ യുവാക്കളെയും ചിലപ്പോൾ പറിച്ചെടുത്തേക്കാം അതുപോലെ യുവത്വവും മരണത്തിൽ നിന്ന് അന്യമല്ല കയ്യാമത്ത് നാളായാൽ പൊടുന്നനയുള്ള മരണം അധികരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എത്രയെത്ര യുവാക്കളാണ് രോഗികളായി ആക്സിഡന്റിലായി പൊടുന്നനെ പൊടുന്നനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല മോനെ നിന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് നിന്റെ വയസ്സുകാർ എത്രയാ മരിച്ചു പോയത് ആലോചിച്ചുകൂടെ മോനെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിനക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം എന്നിട്ട് മഹാനായ നബാത്തുൽ മിസുരി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഓമന മക്കളെ കണ്ണിമാങ്ങ കുഞ്ഞുമാങ്ങ അടർന്നു വീഴാറില്ലേ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളും മരിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്കും മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അന്യമായി കൂടാ എല്ലാവരും മരണത്തെ ആലോചിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോഴാണ് അതിഥി വരിക എന്നറിയില്ല എവിടെ വെച്ചാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നറിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ നല്ല ഒരു പാർലമെന്റേറിയനായിരുന്നില്ലേ ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബ് വളരെ വലിയ ആർജവത്തോടെ പാർലമെന്റിൽ വന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാർലമെന്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വെച്ചില്ല ആ പ്രഭാഷണമൊന്ന് കഴിയട്ടെ എന്ന് വെച്ചില്ല ബജറ്റൊന്ന് അവതരിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെച്ചില്ല ആ സമ്മേളനമൊന്ന് കഴിയട്ടെ എന്ന് വെച്ചില്ല മരണത്തിനങ്ങനെ പാർലമെന്റും പഞ്ചായത്തും ഒന്നുമില്ല രാവന്നില്ല പകലെന്നില്ല സ്വദേശി എന്നില്ല വിദേശി എന്നില്ല രോഗിയെന്നില്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനെന്നില്ല മരണം അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെവിടെയാണ് മരണം വരിക എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും വേണ്ടതെന്താണ് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈമാനു ഇസ്ലാമും അറിയാൻ വഴിയില്ല അവരുടെ വിചാരം മരണം കൊണ്ടെല്ലാം തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആത്മഹത്യ പെരുകുന്നത് മരിക്കുന്നതോടെയെല്ലാം തീരുന്നു എന്ന അന്ധവിശ്വാസമാണ് പുതിയ തലമുറയുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ല മോനെ അല്ല മരണം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും നിനക്കും ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകം നമ്മുടെ വിചാരണയുടെ ലോകമാണ് ഇവിടെയുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ച് വിചാരണയുടെ ലോകമാണ് ഇവിടെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ രാപ്പകലുകളെ കുറിച്ചുള്ള അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ലോകമാണ് അവിടെ നീ നന്മ ചെയ്യുന്നവനാണോ എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് തിന്മ ചെയ്തവനാണോ ഇവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയത് അവന് നരകമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലാ അല്ലാ എന്ന വിചാരം എപ്പോഴും കൽബിൽ ഉയർത്തിയിട്ട് 
മരണം എപ്പോഴാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുക എന്നറിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരാശ വേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നീട്ടുന്നില്ല സമയം ഏറെ വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മഹാനരായ ഉസ്താദ് അവരുകളെ പറഞ്ഞില്ലേ തങ്ങൾ അവരുകളെ ദ്വാഴ ചെയ്തില്ലേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു നിമിഷത്തിൽ നല്ല വാചകമാകുന്ന ചെല്ലി ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധികാരിയായ അല്ലാ അവന്റെ പ്രീതിയോടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുമുഖം കണ്ട് അവിടത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റടുത്തേക്ക് വന്നാൽ അറിയുമോ മഹാനരായ സയ്യദുനാങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് എന്തേ ബിലാല് ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിതാ പോവുകയാണ് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും പ്രയാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്തു നിന്നാൽ നമുക്കിവിടെ റബ്ബിനോടൊന്ന് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വേദന മാറാൻ രോഗം മാറാൻ സ്വർഗം തരാൻ നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാമല്ലോ വരട്ടെ നാളെ ഞാൻ റസൂറുള്ളാനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ മരണം ഹബീബിലേക്കുള്ള ചേരലാണ് എന്റെ മരണം ഹബീബിലേക്കുള്ള വിസ്വാലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിരിയാണ് കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുജദ്ദിദുൽ അൽഫിസാനി സയ്യദു സർഹിന്ദി റദിയല്ലാഹു ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അവരൊരുങ്ങുകയാണ് എനിക്കോളോടു കൂടി മരിക്കണം എനിക്കോളോടു കൂടി മരിക്കണം അങ്ങനെ ഉലോടുകൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ലോകത്തോട് യാത്രയായ മാനാണ് സയ്യിദു സർഹിന്ദി മുജദ്ദിദുൽ അൽഫിസാനി അൽ ഫാറൂഖി റതിയല്ലാഹു എന്നു എന്ന മഹാ അവരുടെ എല്ലാം മരണം ആനന്ദത്തോടെയുള്ള യാത്രയാണ് ങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ മഹാനാണ് ആ മഹാനായ സാബിത്തുൽ പുന്നാനി തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി മറമാടിയിട്ട് അതാഹ അവസാനം കബറങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കാണുന്നത് ഒരു മൂടുകല്ലങ്ങ് വീണുപോയി കബറിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അല്ലാത്തുൽ പുന്നാനി തങ്ങൾ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇമാം സുയൂത്തി അവിടത്തെ ഷറഹു സുദൂരിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ ഹയ്യൽ ലക്നവി അവിടുന്ന് എടുത്തു ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെയും ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ ഖനിയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 
കബറങ്ങ് മൂടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മോളെ മക്കാനീക്കി മോളെ വാപ്പാന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്ന മോളെ അതാ ഉടനെ മകൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കബറടക്കം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് വാപ്പാന്റെ ജീവിതം ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം എന്തേ കാരണം ഉടനെ അവര് പറഞ്ഞു മോളെ വാപ്പാനെ കബറടക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിരിയാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഒരു മൂടുകൾ അങ്ങ് വീണുപോയി ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പാന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉടനെ മഹതിയായ മകള് പറയുകയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി എന്റെ വാപ്പ രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം മുതലായ നില നിലവേറും മിഷനെ തോ ലോതോരുലോലെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം സുബഹ തൊളുതോവർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി എന്റെ ഉപ്പ രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല അവിടുന്ന് മുസല്ലയിലാണ് സുബഹയുടെ സമയമടുക്കുമ്പോ എന്റെ വാപ്പ ഒരു ചെയ്യാറുണ്ട് അള്ളാഹുമായിരിക്കും കബറിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിനെ നൽകണേ അല്ലാ കാരണം അവർ നിസ്കാരത്തെ ഇഷ്ടം വെച്ചു പോയി നിസ്കാരം അവർക്ക് രസമുള്ള കാര്യമായി പോയി നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കഴിക്കലല്ല നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ചടങ്ങ് കഴിക്കലല്ല നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ഭാരമേറിയ കാര്യമല്ല നമ്മളെപ്പോലെ സമയം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കലല്ല അവർക്ക് ആനന്ദമുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് കൽബിൽ ലയിച്ച കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ആർക്കെങ്കിലും കബറിൽ അങ്ങനെ ഒരവസരം നൽകുന്നെങ്കിൽ എന്റെ എനിക്ക് നൽകണേ എന്നെന്റെ ഉപ്പതു ചെയ്യാറുണ്ട് മക്കാനല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ആ ദു തട്ടിക്കളയാൻ ഇടയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ കബറിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല മിനിങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു നാൾ ഇവിടുന്ന് മരിക്കേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നവരാണ് കുല്ലു നഫ്സിൻ മൗത്ത് എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റു ചെയ്തു പോയവരാണ് ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ചു ചെയ്ത് ഇനി ഒരു വക്കത്തും കലാക്കല്ലേ മോനെ വൃത്തികെട്ട സിനിമകൾ കണ്ട് കണ്ണ് കേടുവരുത്തല്ലേ മോനെ അനാവശ്യമായ സംസാരത്തിൽ ഇടപെടല്ലേ മോനെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അനാവശ്യങ്ങളോ ആക്ഷേപങ്ങളോ വൃത്തികേടുകളോ സമയം കൊന്നിട്ട് ആയുസ് തീർക്കല്ലേ മക്കളെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതാ ട്രെയിനിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ യുവതി യുവാക്കൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പോഴും അവർ വാട്സപ്പിലാണ് അപ്പോഴും അവർ ഈ ലോകത്തില്ല മനുഷ്യൻ അവന്റെ ചിന്ത പണയം വെക്കുകയാണ് അവന്റെ സമയം കൊല്ലുകയാണ് മോനെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയമാണ് ഈ സമയം കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് സ്വർഗം നേടേണ്ടത് നിനക്ക് വാട്സപ്പിൽ ആയിരം മെസ്സേജ് നോക്കാൻ നേരമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് 
ഒരൊന്നര മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പേജ് ഓതാൻ നിത്യേന് കഴിയുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒന്നര മിനിറ്റ് പോലെ ഒരു പേജ് ഖുർആൻ ഓതാൻ അതിന് നമുക്ക് നേരമില്ല നൂറുകണക്കിന് മെസ്സേജ് അല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു തള്ളുന്നു കൊള്ളുന്നു എന്നാൽ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ് നമുക്ക് കുറാനോതാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ നിന്നൊരൽപ്പമെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യാത്ത ഒരു ദിവസവും നമ്മളിൽ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓതുന്ന മുസഹഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓതുന്ന ഡിവൈസ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരയുമേ നമ്മൾ ഓതിയ കുറാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് ചെയ്യുമേ നമ്മൾ ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്ന തസ്ബീഹമാല നമുക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് ചെയ്യുമേ വിനിയോഗിച്ച സമയം നമുക്ക് അനുകൂലമാകുമേ കൂട്ടുകാരാ സിനിമ കണ്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രമോ വീഡിയോയോ കണ്ട് അതാ സാധുവായ ഞാൻ ഒരു പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വയതു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരന്യ പെണ്ണിനെ കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ മദീനത്തു ചെന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ വയതു പറഞ്ഞു പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് പത്തു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാറാം തീയതി അതാ ഏതോ കുറെ ചങ്ങാതിമാര് ട്രോളാക്കി അതുകൊണ്ടൊന്നും ദീന് ദീനല്ലാതാവില്ല ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പെണ്ണടങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കാത്തതാണ് നാശമെന്നല്ലേ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള പെങ്ങന്മാരെ സ്വർഗം വേണോ റസൂലുല്ലാന് കാണണോ ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് കിട്ടണോ അനന്തമായ ഔദാര്യത്തിന്റെ ആരാമം വേണോ അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ചു കൊള്ളണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഷൗക്കിന്റെ ദൗക്കറിഞ്ഞ് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്ത വിസ്വാൽ അനുഭവിച്ച് ഒരുപാട് തവണ ആമുവാചകത്തിൽ എത്തി സലാം പറഞ്ഞ് അവസാനം അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് നിന്റെ ലിഖാ ഇനി പറ്റുന്നൊരു മരണം നൽകണേ അല്ലാ